ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பர்ஃபெக்ட் ஹோம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோன்னா வீட்லேயே ஹோம் மேட் சர்லாக்க நம்ம செய்ய போகிறாங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வெளியே எங்கேயுமே வாங்க தேவையில் ஒன் மந்த்துக்கான ஃபுட்டை ஒரே நேரத்தில் நம்ம செஞ்சு பார்க்க போகிறோம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஹோம் மேட் பேபி சர்லாக் செய்ய தேவையான பொருட்கள் ரெண்டு கப்பு அரிசிங்க ஸோ ரெண்டு கப்பு இல்லை ரெண்டு ஆழாக்கு துவரம் பருப்பு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் உளுத்த பருப்பு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பைத்தம் பருப்பு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை பருப்பு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பாதாம் பத்து இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ரெண்டு கப் அரிசியை நல்லா அலசி இந்த மாதிரி நான் காய வச்சுருக்கேங்க இந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு அகலமான தட்டை எடுத்து வச்சுட்டு அதில் அரிசி காய வச்சும் போது அடுத்து நீங்கள் வறுக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற எல்லா பருப்பும் நான் ஒன்றா சேர்த்துட்டேன் ஒன்றா சேர்த்து நல்லா வாஷ் பண்ணி ரெண்டு மூணு வாட்டி இந்த மாதிரி ஒரு தட்டு போட்டு அதுக்கு மேலே துணி போட்டு இந்த மாதிரி நல்லா உலர்த்தி இப்படி காய வைங்க ஸோ உங்களுக்கு வறுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் தண்ணி என்ன சீக்கிரம் வற்றிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு வானம் வச்சுருக்கேன் அதில் நம்ம காய வச்ச அரிசி அங்க இந்த மாதிரி நல்லா வந்து வறுத்துக்கோங்க நீங்கள் வந்து ரொம்ப வறுக்கக்கூடாது உங்களுக்கு நான் கலர் காமிக்கிறேன் அந்த அளவுக்கு லைட்டாக வறுத்திங்கன்னா போதும் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அரிசி வந்து நான் பொறியால அளவுக்கு பண்ணல அதுக்கு பதில் என்னென்னா நல்லா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நல்லா வெள்ள வெளியாக வந்து இருக்குல்லீங்களா ஸோ இதுக்கப்புறம் தான் வந்து அரிசி பொறிஞ்சிடும் அதனால் நீங்கள் அதுக்கு முன்னாடியே என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா வந்து நம்ம ஆற விடலாங்க ஆற விட்டு நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்க வேண்டியதாங்க இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து இன்னொரு பக்கம் ஒரு வானல் வச்சுருக்கேன் ஸோ வந்து இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க துவரம் பருப்பு கல்லை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும் சிறு பருப்பு பாதம் இதையும் வந்து லைட்டாக பொன்னிறம் ஆகிற அளவுக்கு தேவையில்லை மீடியமான கலர் ஃப்ளேமில் நம்ம நல்லா வறுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு பருப்பு பார்த்தாவே நல்லா வந்து கலர் மாதிரி வந்திருக்கு ஸோ இதோடு வந்து நம்ம என்ன பண்ணிடலான்னா ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ இதுக்கு மேலே நீங்கள் ரொம்பலாம் வறுக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது எல்லாம் வறுபட்டாச்சு ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலான்னா காய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சிக்கலாங்க சூட்டோட சூடு அரைக்கக்கூடாதுங்க இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இந்த அரிசி எல்லாமே வந்து ஆரிச்சு அரிசி பருப்பு எல்லாமே அரிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே தெரியும் ஸோ எங்கள் பாருங்கள் பருப்பும் வந்து நல்லா ஆரிச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஃபஸ்ட்டு அரிசியை போட்டு நல்லா குறை குறைன்னு அரைச்சிக்கலாங்க அடுத்து பருப்பை சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டும் ஒரே நேரத்தில் போட தேவைங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ரொம்ப வந்து நைஸாக இருக்காமல் நல்லா குறை குறைன்ற பதத்துக்கு வந்து நீங்கள் அரைச்சிக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு அப்போ தான் வந்து கஞ்சி செய்யும் போது உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் அடுத்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இந்த பருப்பை கொட்டிக்கலாங்க இப்போ பாருங்கள் பருப்பு வந்து அறப்பட்டு வந்தாச்சு ஸோ நம்மளுக்கு என்னென்னா இப்போ வந்து நல்லா பாருங்கள் குறை குறைன்னு இருக்குது இல்லைங்களா ஆனாலுமே வந்து பருப்பெல்லாம் வந்து ஒன்றும் பார்த்திங்கன்னா தான் அறப்பட்டிருக்கும் அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு ஜல்லதை வச்சு எல்லாத்தையுமே வந்து ஜலிச்சுக்கோங்க ஜலிச்சுட்டு மேலே வர அந்த பருப்புகளை தனியாக போட்டு அரைச்சிடலாங்க இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து எல்லாமும் போட்டு இங்கே பாருங்கள் நல்லா ஜலிச்சுக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னாவே நல்லா தெரியும் ரொம்ப ரொம்ப கொஞ்சம் கொஞ்சம் பெரிய பருப்பு பெல்லாம் வந்து மேலே வந்துடுங்க பாருங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியுதுங்களா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா நான் ஏற்கனவே கொஞ்சம் வந்து ஜலிச்சு வச்சுருக்கேன் இது ரெண்டுத்தையும் வந்து நம்ம ஒன்றா போட்டு மிக்சியில் அடிச்சுக்கலாங்க பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம பருப்பெல்லாம் வந்து மேலே வந்திருக்கு ஸோ அதெல்லாம் நம்ம தனியாக அடித்து வச்சுருக்கோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இதை ஒரு வாட்டி மிக்சியில் போட்டு நல்லா அடிச்சுக்கலாம் அடிச்சுட்டு நம்ம ஜலிச்சுக்கலாங்க மிக்சியில் கிரைண்ட் பண்ணியாச்சு எப்படி வந்திருக்கு பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டை விட பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா பொடி பொடியாக இருக்கும் உங்களுக்கு பார்த்தாவே நல்லா தெரியும் ஓரளவுக்கு உள்ளே வந்து நல்லா குருணை குருணையாக இருக்குது நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இப்போ வந்து அதை ஜலிச்சுக்கலாங்க ஸோ இப்போ பாருங்கள் நான் அதையும் நல்லா தெளிச்சுட்டு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து தனியாக தெளிச்சிட்டேன் இதோட பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து செல்லாக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் வந்து அப்படியே எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணக்கூடாதுங்க கண்டிப்பாக ஒரு ஒன் ஹவர் அல்ல டூ ஹவர்ஸ் நல்லா வந்து அந்த சூடு தன்மை ஃபுல்லாக போயிட்டோம் நல்லா ஆ ஆறின பிறகு நீங்கள் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னாதான் உங்களுக்கு வந்து எடுத்து வச்சு நீங்கள் டே ரெகுலராக கொடுக்கறது கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு வீட்லேயே பேபிக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஃபுட்டான செரலாக்க விட இப்போ நம்ம வீட்லேயே வந்து சூப்பர்ப